呃，今天来跟各位分享维克斯一至八，呃，购物车模组的进阶使用。那首先要使用这个完整的购物车功能呢、啊，一定记得，呃，您必须要先成为维克斯的这个电子商务的这个等级的会员啊 ，e-commerce 这边。呃，目前来看的话，它原价一个月是二十五块美金左右，特价以年来算的话，一次付一年的话，大概。呃，十六点一七块美元一个月，好，所以比较成为这个会员。好，成为这个会员之后呢，呃，刚好有一个快到期的会员，看一下怎么使用。好，这些商品都是他原来预设的，当然我们可以透过一至五的影片，我那时候有分享怎么去管理购物车部分。好，那当我们成为购物车的呃电子商务会员之后，我们做了一些功能可以使用。再重复怎么进去哈？点这个模组之后，有一个叫 Manage Store 这边进去，这边，好，这边好几个，一个 Order。当如果出现订单的话，这边就会有显示，然后稍后我们再过来看。好，这边我们就不多谈，一至五这边有介绍。好，那开始进入正题哈。Payment 跟 c u r r e n c y 这边就是会有，呃，一些进阶功能啊，这很多种金流的方式，有 PayPal 跟呃，谁也没看过的啊。所以说，我们举个例来看好了，它就是必须要输入账号，其他的金流系统呢一样啊，这就没有特别去了解。那我们现在用呃 Offline 的方式去做。第一个，这意思就是说，呃，买家的名字是否必填？好，这个 yes， mandatory， 这个就是 tary， 这个就是必填的意思。好，全部都必填，输 email， 然后记得 save 存档，然后记得好、哦、要克制化自己一个 check out 的页面。呃，接。然后给买给买家的讯息，那最下方就是一些附注事项，好，存档。嗯，这个货币我们选，可以调整到新台币。这里，好，当所有这些都选完之后呢，看一下 coupon，、嗯、台币没错，呃，售价基本上就含税 ，OK， 然后记得存档，好，这边购物车哦。发布。OK。再来，我们来看测试购物看看。嗯，好。我们选这个滑鼠。好，加入购物车。结账，这时候下方就会有一个我们目前购车有哪些内容，然后按这个去啊就可以结账。好，就刚才必填的那些项目，看用中文的方式。
，嗯，其实来看的话，零九。来看的话，它这些界面呐、啊，基本上都是英文的，好，就 address 这些，所以都是比较适合呃,呃西方国家用的这个语系跟的构成模组。目前已知是没办法改这些的这些字这些选单的内容。好，我马上再测试一下，好，确定订购。它就会跳到所谓的结账环节页面，就看我们设计的那那一部分。OK， 好，那么再来呢，我们怎么进去看呢？只要任何有任何买家有下订单呢，我们可以从那呃管理商店那边进去看。这边有 Magic Store，OK，、okay. 点 Order 这边，啊，这边就会比订单，订单的序号，联络资料，点进去可以看到详细的，嗯，甚至可以直接帮你定位这个地址。好，这边就是我们一些备注栏。那假设我们完成这订单之后，我们这个 complete order 好就可以完成这笔订单，就开始送送寄送货了。好，以上就是呃这购物车的这部分。好，谢谢。